Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV Dir Tag. Heute unter anderem mit diesen Themen. Bilder vom Faschingsumzug in Klaus. Es gibt Eindrücke von der Vorarlberger Fußballgala. Und natürlich die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Am Wochenende ging es wieder närrisch zu im Ländle und wir waren beim Faschingsumzug in Klaus mit dabei. Die Winzergemeinde Klaus war am 27. Jänner wieder fest in Narrenhand. Bei schönstem Umzugswetter versammelten sich bereits vor dem Umzug tausende Zaungäste am Straßenrand, um den 70 Gruppen zuzuschauen. Pünktlich um 14 Uhr fiel dann der Startschuss und die 3000 Teilnehmer ließen es ordentlich krachen. Die vielen Umzugsbesucher kamen voll auf ihre Kosten und genossen den farbenprächtigen Umzug. Auch der Präsident des VVF ließ es sich nicht nehmen, beim großen Klauser Umzug mit dabei zu sein. Ja, sensationell. 70 Gruppen in Klaus heute mit dabei. Ein wunderbares und buntes Bild. Da darf man der Klus und Zunft aus Klaus gratulieren für diesen tollen Umzug. Den gesamten Bericht über den Faschingsumzug sehen Sie ab morgen Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Newsblock. Brandanschlag auf Flüchtlingsheim. Nach dem Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim in Bad Schunz in der Nacht auf Sonntag laufen die Ermittlungen jetzt auf Hochtouren. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Federführung übernommen. Eine politische Motivation der Täter kann nicht ausgeschlossen werden. Laut aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein dunkler Pkw in der Nacht auf Sonntag vor dem Flüchtlingsheim vor. Einer der mutmaßlichen Täter stieg aus und entzündete den Brandsatz, der in kürzester Zeit Rußspuren an der Außenwand des Hauses hinterließ. Trickbetrüger in Dornbirn unterwegs. In den vergangenen Wochen wurden bei der Dornbirner Staatspolizei mehrfach Trickdiebstähle angezeigt, die vor allem ältere Personen betrafen. Ein Mann in blauer Arbeitskleidung läutet unangemeldet an der Haustür und gibt sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus. In der Folge nutzte der Trickdieb die Möglichkeit, um im Wohnbereich des Hauses Wertgegenstände zu entwenden. Und Ländlekäse auf höchstem Niveau. Bei den World Cheese Awards 2012 in Birmingham wurde Alma Vorberger Bergkäse mindestens zehn Monate gereift. Der Berg Bergsennerei Lutzen heute mit der begehrten Supergoldmedaille ausgezeichnet und damit in die Riege der weltbesten Käse aufgenommen. Die Sennerei Schniefis erhielt für den echten Schniefner Bergkäse eine Goldmedaille und Rupp Bergkäse zwölf Monate gereift sowie Pfefferrebell der Sulzberger Käserebellen wurden als beste heimische Käsesorten mit dem Käsekaiser prämiert. Bereits zum zehnten Mal fand am Freitagabend die Fallberger Fußballgala im Kubus in Wolfurt statt und auch da waren wir mit dabei. Die Wahl zum Fallberger Fußballer des Jahres wurde auch in diesem Jahr von den Fans entschieden. Tausende Coupons landeten wieder in der VN Sportredaktion und wieder hatte ein Spiel aus Alltag die Nase vorn. Torhüter Martin Kobras machte auch in diesem Jahr das Rennen und holte sich somit bereits zum dritten Mal in Folge den Titel. Ja, einfach, dass ich zum dritten Mal jetzt schon Fußballer des Jahres geworden bin und dass mir wirklich so viele Alltag Fans gewählt haben. Besonders danke muss ich natürlich dem Helmut Thaler aussprechen. Der hat jetzt zum neunten Mal äh, die Wahl gewonnen für die Alltager Spieler. Also ich glaube, da können sich alle bedanken, wo vor ihm gewählt worden sind. Die Sportredaktion der Fallberger Nachrichten hatte auch bei der Wahl zum Trainer des Jahres ein gutes Händchen. Schlussendlich machte Austria Lustenau Coach Helgi Kolwitzen das Rennen. Ich glaube, das ist Auszeichnung für uns alle. Wir haben gut gearbeitet in diesem Jahr und sind belohnt geworden. Ja, war ein tolles Jahr, aber das ist leider nicht das Saisonende, sondern es war ein gutes Jahr und mehr nicht. Also ohne Spaß läuft das Leben sowieso nicht und ich möchte Freude am Leben haben und das versuche ich einfach überall zu machen. Spaß an der Sache hatte im Jahr 2012 auch Jan Zwischenbrucker. Mit seinen Leistungen war der Bringzer Wälder maßgeblich am Höhenflug der Austria beteiligt. Es zeigt, dass ich das letzte Jahr passabel gespielt habe und die Auszeichnung freut mich sehr. Ja, ich sage, wenn, wenn es bei der Mannschaft gut läuft, dann kann auch der Einzelne ab und zu brillieren und äh, so war es bei mir ab und zu und 
ja, wenn es, wie gesagt, bei der Mannschaft gut läuft, dann ist es einfacher. Die VfV-Gala im Kubus in Wolfurt, auch in diesem Jahr wieder eine tolle Sache. Ein toller Abend, verdiente Preisträger, äh, tolle Preise bei der Tombola, ein rundum gelungener Abend. Den gesamten Bericht von der Vorarlberger Fußballgala gibt es ebenfalls ab morgen Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und wir machen auch gleich sportlich weiter mit dem Sportblock. Tamira Paschek klettert in der aktuellen Tennis-Weltrangliste weiter nach oben. Aktuell belegt die Dornbinderin Platz 27. Dies ist gleichbedeutend mit der besten Platzierung ihrer Karriere. Schon im Oktober war Paschek auf Position 27 gelegen. Und die Frastanzer Feuer Feldkirch kommt weiter auf dem Zahnfleisch daher. In der International Liga setzte es gegen Kran bereits die fünfte Niederlage in Folge. Grund dafür war dieser Gegentreffer von Ahacic. Erfolgreich dagegen der EHC Lustenau. Die Sticker besiegten Kran einen Tag später 4 zu 0. So viel zum Sport und was morgen in den Fallberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt. Im vergangenen Jahr frequentierten weniger Patienten die Spitalsambulanzen als bisher. Zum Vergleich, 2011 waren es gesamt 482.000 Frequenzen, 2012 nur noch etwa 466.000. Als Gründe werden die Sensibilisierung der Bevölkerung und erste Entlastungsmaßnahmen genannt. Nach Brandeinschlag auf Flüchtlingsheim in Bad Jones, Bürgermeister, Anrainer und Betroffene im VN-Gespräch. Und Landesrechnungshofdirektor Herbert Schmalhardt bereitet sich auf die ersten Gemeindeprüfungen vor. Er setzt in seinen Prüfungen auch auf präventive Wirkung. Das war es auch schon wieder von Ländle TV, der Tag vom 28. Jänner. Sie sehen wie gewohnt noch das Wetter und ich bin morgen wieder für Sie da. Tschüss. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 1 und 6 Grad, der Wind weht mit 14 kmh aus Südosten. Der Dienstag startet mit einer ausgedehnten Schichtbewölkung und im Laufe des Vormittags setzt allmählich Regen ein, der mitunter zu Glatteis führen kann. Die Schneefallgrenze steigt am Nachmittag gegen 1500 Meter, in den Abendstunden sogar gegen 2000 Meter. Die Tiefstwerte liegen am Dienstag zwischen minus 8 und minus 1 Grad, die Höchstwerte 5 bis 10 Grad. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken bei einem starken Westwind ab, es bleibt tagsüber meist trocken und sehr mild mit Höchstwerten bis knapp 11 Grad. In der Nacht auf Donnerstag beginnt es dann wieder zu regnen, tagsüber wird es dann wieder sonniger und milder. Am Freitag ist es dann stark bewölkt bei Temperaturen von 5 bis 9 Grad.